everyone welcome back to my youtube channel and this is constitutional framework topic and you all wanted me to post a polity lesson so here you go this is polity lesson number 1 the topics jo hum cover karne wale hain in two or three videos that i'm going to devote to this particular topic our historical backgrounds making of our indian constitution and preamble so ye teen important topics hain jise hum teen alag videos mein cover karenge aaj historical background ko samjhenge this is part 1 and historical background will cover in part 2 so we'll look at the company rule that is from 1773 to 1858 so britishers came to india as east india company in 1600 1735 में उनको दीवानी राइट्स मिल गए बिहार बंगाल और उड़ीसा प्रोविंसेस के दीवानी राइट्स का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स 1857 के रिवॉल्ट के बाद फ्रॉम 1858 ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड द गवर्नेंस राइट ऑफ इंडिया टिल ऑगस्ट 1947 टिल द डे हमें इंडिपेंडेंस मिला दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया सो पूरे ध्यान से इस पूरी कहानी को समझिए On suggestion of M. N. Roy, who was a pioneer communist leader and follower of radical democratism, 1946 में Constituent Assembly को set up किया गया ताकि हम अपना Constitution frame कर सके, बना सके। 26 January 1950 को हमारा Constitution finally बन गया and our Constitution is rooted in British rule and style of governance. बहुत सारी चीजें हैं जो Britishers की legacy है। Now we will look at the influence of British rule. and framework in making of our constitution so here you are going to see a snapshot a chart that i've made and you also have to make it in your notes and that is from 1773 to 1853 various acts that came up and till 1947 kaun se itne important acts the jinki wajah se hamare jo constitution ke roots hain wo british governance और उनकी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है सो so, 1773, 1858 कंपनी रूल के बारे में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी हम अच्छे से पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट वी आर गोइंग टू सी 1853 का चार्टर एक्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट क्राउन रूल ऑल इन डिटेल एटीन का जो एक्ट रहा एटीन 1892, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वी आर आल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड साइमन कमीशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कम्युनल अवार्ड्स 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड फाइनली 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट सो स्टार्टिंग विथ कंपनी रूल ओके सो द फर्स्ट एक्ट यर इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन ऑल राइट सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन controlling and regulating the east india company they came in 1600 and 1773 mein pehli baar unhe control or regulate karne ke liye ye act banaya gaya it recognized the political and administrative functions of eic this act laid the foundation for central administration in india now let's look at the features of regulating act 1773 so this act appointed governor of bengal as governor general of bengal and the first governor general of bengal was warren hastings governor of madras and bombay became subordinate to governor general of bengal it established supreme court in 1774 and there was one chief justice and three judges court of directors of east india company it became the governing body of east india company that will report about revenue civil and military affairs to the british government theek hai to cod banaya gaya it prohibited east india company officers from engaging into private trade and accepting presents or bribes iske piche ki kahani hum modern india mein samjhenge right so abhi se vitna yaad rakhna hai ki east india officers jo the east india company ke officers they used to take lots of bribes and they also used to carry on private trades jiski wajah se wo millionaire ban gaye the and these are the two very important factors jiski wajah se bahut zyada wealth drain hua tha india se and it all went to england now let's look at pitts india act 1784 now to remove the flaws of 1773 regulating act 1781 mein amendment act aaya theek hai aur 1781 ke act mein sudhar lane ke liye 1784 mein pitts india act aaya now let's look at the features पहला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि बिकॉज ऑफ दिस एक्ट देर वॉज अ डिमार्केशन बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सो कमर्शियल फंक्शंस को संभालने के लिए 
सीओडी बनाया गया ठीक है जो ऑलरेडी बना हुआ था तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई तुम कमर्शियल फंक्शन देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बीओसी दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया टू लुक आफ्टर द पोलिटिकल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल सुपरवाइज एंड रेगुलेट सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर्स ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया सो जो प्रोविंस ब्रिटिशर्स के अंडर अब आगे थे जो उन्होंने जीत लिया था उसको अब वो बुलाते थे ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया नाउ लेट्स विद द आउटकम सो ब्रिटिश टेरिटरी को अब बुलाया जाने लगा ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर लिया एंड ऑल्सो टू कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन India but there were certain things that were left to East India Company we'll see later now let's talk about charter act of 1833 this was the final step towards centralization in india features kya kya governor general of bengal became governor general of india and he had full civil and military powers the first governor general of india was william bentick it deprived legislative powers of governor general of madras and bengal the governor general of india got full legislative powers जो भी लॉज चार्टर एक्ट 1833 के पहले बनाए गए थे उसको रेगुलेशन बुलाया जाने लगा एंड जो लॉज अंडर चार्टर एक्ट 1833 बने उनको एक्ट्स बुलाया जाने लगा नाउ द नेक्स्ट फीचर इज इट मेड ईस्ट इंडिया कंपनी अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इंडियन ओन टेरिटरीज को बुलाया जाने लगा ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया इन नेम ऑफ हिज मेजेस्टी हिज एयर्स एंड सक्सेसर्स पहले क्या था ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया अब बुलाया जाने लगा ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया इन द नेम ऑफ द किंग हिज एयर्स एंड सक्सेसर्स इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज एंड टू अलाउ इंडियंस फ्रॉम जॉइनिंग सर्विसेज इन द कंपनी बट इसको लेटर विदड्रॉ कर लिया गया बिकॉज कोर्ट ऑफ डिरेक्टर्स को यह बात मंजूर नहीं थी नाउ लेट्स टॉक अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ एटीन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज बी फोकस्ड This was the last Charter Act. इसके फीचर्स क्या क्या हैं? So for the first time, it demarcated the legislative and executive functions of the Governor General's Council. Legislative Council को बुलाया जाने लगा Indian Central Legislative Council. So Legislative Council में improvement लाने की जरूरत उन्हें लगी. And that is one of the reason they structured it just like a mini Parliament, which was synonymous to British Parliament. जैसे British Parliament है उसका एक mini version बनाया उन लोगों ने, ठीक है? जिसमें छह members थे और चार members थे जो local representatives थे from the provinces of Bengal, Madras, Bombay and Agra. So I did tell you this is a very important act and this is one of the key reasons because of this act. Open civil service examinations began in India for recruitment of civil servants. Which was also open to Indians. Outcome क्या हुआ? Lord Macaulay Committee बनी या ICS Committee भी आप उसको बुला सकते हैं. 1854 में. So this is how the story of civil service actually began in our country. So the next important feature is that East India Company was given a role के आप जो British Crown की territories हैं इंडिया में उसका देखभाल करो. For a time frame. अब वो time frame बताया नहीं गया ना specify किया. But they were told that this particular you know looking after role can be terminated any time on british parliament's will and wish now starting with the topic of the crown rule so 1858 and 1947 tak jitne acts aaye wo hum sare dekhenge this is not going to end here the topic will end in the next video okay first one government of india act 1858 1857 ke revolt ke baad theek hai इस एक्ट को बनाया गया बिकॉज जो ब्रिटिशर्स हैं उनको लगा कि गुड गवर्नेंस की जरूरत है इंडिया को हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा वेर आर वी गोइंग रॉन्ग दैट इंडियंस आर नॉट हैप्पी विद अस एंड देर फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दे टुक वॉज टू अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन लेट्स लुक एट द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नाउ द वाइस रॉय ऑफ इंडिया who had full authorities on behalf of her majesty the queen viceroy will govern india and he was the direct representative of british crown in india the first viceroy was canning it ended double government ab east india company ko abolish kar diya so board of control or court of directors ki to ab zarurat hi nahi hai and it created a post of secretary of state प्रेजेंट डे कैबिनेट सेक्रेटरी का जो रोल है बिल्कुल वही रोल इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का है ठीक है हु वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट राइट एंड कंट्रोल एंड अथॉरिटी था उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पे बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ऑन इट्स टेरिटरी इन इंडिया 
अब एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज द चेयरमैन सो पंद्रह मेंबर की काउंसिल थी वन प्लस फोर्टीन एंड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ ये सारे जो मेंबर्स थे और दी एडवाइजरी काउंसिल इट सेल्फ कुड बी सूड इन इंडिया और इन इंग्लैंड तो उन पर लीगल एक्शन लिए जा सकते थे सो दिस एक्ट वॉज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट्स एंड जो इंडियन गवर्नमेंट था दैट वॉज सुपरवाइज एंड कंट्रोल्ड बाई इंग्लैंड ना लेट्स टॉक अबाउट इंडियन काउंसिल्स एक्ट ओके ऑफ एटीन सिक्सटी वन एटीन नाइनटी टू एंड नाइनटीन जीरो नाइन टूगेदर दे वर कॉल्ड पॉलिसीज ऑफ एसोसिएशन क्यों बोला जाने लगा बिकॉज एटीन फिफ्टी सेवन के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को लगा दैट दे नीड टू एसोसिएट मोर रिलेट मोर टू इंडियन ठीक है उनको गवर्न करना है तो उन्हें अच्छे से जानना होगा उनसे कनेक्शन बनाना पड़ेगा सो नाउ लेट्स लुक एट द फीचर्स ऑफ एटीन सिक्सटी वन इंडियन काउंसिल एक्ट सो द वाइस रॉय शैल नॉमिनेट सम इंडियंस इन हिज एक्सपांडेड काउंसिल एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सो एटीन सिक्सटी टू में इसी एक्ट के बाद कैनिंग ने तीन इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बना के नॉमिनेट किया इन हिज काउंसिल एंड दे वर राजा ऑफ बनारस महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव सो पहली बार इंडियंस को गवर्नेंस में थोड़ा बहुत हिस्सेदारी देने लगे ठीक है दे वॉन्टेड के इंडियंस को हम कॉन्फिडेंस मिले उन्हें हम गवर्नेंस के जो प्रोसेस है उसमें इंक्लूड करें एंड दीज वो द फर्स्ट थ्री इंडियंस बट डोंट फर्गेट कि इंडियंस को सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनाया गया उनका कोई हक नहीं था कोई राइट right नहीं था कोई पावर नहीं था बस वो मेंबर्स थे फर्दर देर वॉज इंट्रोडक्शन और वी कैन से बिगिनिंग ऑफ डी सेंट्रलाइजेशन सो लेजिस्लेटिव पावर्स और फंक्शन ऑफ बॉम्बे मद्रास प्रोविंसेस वर री स्टोर जो उनसे ले लिया गया था उन्हें वापस दे दिया गया सो so, प्रोविंसेस को काफी ज्यादा छूट मिलने लगी थी बाय 1937 इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम टुडे वी हैव पोर्टफोलियो सिस्टम राइट ये पर्टिकुलर मिनिस्टर विल होल्ड दिस मिनिस्ट्री सिमिलरली एट दैट टाइम वाइस रॉय काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो एक या आधा यू नो डिपार्टमेंट शेयर करते थे या यूज टू हेड द डिपार्टमेंट्स एंड हैज द पावर ऑफ गिविंग फाइनल ऑर्डर्स रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट सो जो भी डिपार्टमेंट का काम था वट एवर पावर्स रिलेटेड टू इट दैट वॉज गिवन टू मेंबर्स ऑफ वाइस रॉय काउंसिल ठीक है and this was done by lord canning in 1859 so he introduced portfolio system right now there were creation uh, creation of lcs that is legislative councils at bengal in 1862 north west frontier province 1866 and in punjab in 1897 ordinance powers mile viceroy ko which is similar to the ordinance power of the president today and the lifeline or the term of this ordinance is for 6 months Now let's quickly look at the features of 1892 Indian Council Act. So there was increase in the number of non-official members at centre and provinces, but majority Britishers ki thi. Power to discuss budget and ask questions was given to the Legislative Council. Filling vacant non-official seats was now done by limited and indirect election. The nominations kaise hote the? Centre Legislative Council me nomination Viceroy ke recommendation pe hota tha. and on the recommendation of bengal chamber of commerce provinces may governor will recommend theek hai and also he'll take into consideration the recommendations of municipalities zila parishad trade unions other institutions to ummeedwar chunne ke liye viceroy nominate karte the uh, for central legislative council and governor will do the same for provincial legislative council now let's discuss features of 1909 ica This is also called Morley Mento reforms. Morley was Secretary of State. Mento was the Viceroy at the time. So it enlarged Central Legislative Council size, and 16 से 60 seats कर दिए गए in the Legislative Council at the centre. Provincial में ये जो size था, number of members थे, it was not uniform. कहीं ज़्यादा था, कहीं कम था. Britishers maintained the majority at the Central Legislative Council. Sorry about the noise. And a uh, majority of non-official members, uh, that is of Indians. was allowed at provincial legislative council so zyada indian members ho sakte the provincial legislative councils mein central or provincial lcs ke jo functions hai usme increase kiya gaya deliberately ye kiya gaya tha so supplementary question ka time you know diya gaya and also they were asked ke aap uh, budget pe resolutions ko move kariye so all of these extra features were added because of 1909's uh, ica Indians were now allowed to enter as non-official members in viceroys and governors executive council. So the first Indian who entered viceroys executive council was Satyendra Prasad Sinha as a law member. 
इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नाउ य स्टोरी गेट्स बेटर बिकॉज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत यहां से हुई सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाने लगा मुस्लिम को विच मेंट मुस्लिम कैन ओनली इलेक्ट मुस्लिम and therefore this is one of the main reasons lord minto go father of communal electorate bhi kaha jata hai also separate representation for universities zamindars chambers of commerce were allowed so that is it for today thank you so much for watching the video the next video we are going to conclude the topic we are going to see government of india act 1919 and the story goes on so i'll see you in the next one please don't forget to like share comment and please subscribe to the channel Uh, जितनी जल्दी यू नो यूल सब्सक्राइब उतनी जल्दी आई बी एबल टू टेक लाइव लेसन ऑन द यूट्यूब चैनल विच आई एम सो एक्साइटेड अबाउट सो प्लीज डू दैट एंड शेयर द वीडियोज हेल्प मेनी मोर एस्पिरेंट्स विद योर प्रिपरेशन आई सी इन द नेक्स्ट वन